Hi friends, last class we have discussed about Joule's law, then the series connection and parallel connection of the resistors. Series connection and parallel connection are the same as the Joule's law. That is why we have a problem with the carrying of 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 when electricity is passed through a conductor, heat energy is produced. Angan heat energy produce a yangil, Adinana Namalandanwaria, heating effect of electricity and varin. Adile number one, on Namatadana, heating coil. Heating coil. And then heating coil. Heating coil is mainly used in electric heater, iron box. Soldering machine, etc. Heater, that is the iron box, soldering machine, lock in the heating coil. That heating coil is the heating coil. While electricity is provided to that devices, heat energy is produced. Then, heat energy is produced. Heating coil is the heating coil. Nichrome. Nichrome is used as a heating coil. Nichrome is not a metal, it is an alloy. It is an alloy of two or more metals, which are the metals nickel, chromium, manganese, iron. So it is an alloy of nickel, chromium, manganese, iron. And we will get nichrome. Now, nichrome is heating coil to be Nichrome in a heating coil to bake an angle, it has some properties. And it's a little bit of 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 a little bit amount of heat energy producing. High resistivity. Amal alika, angana high resistivity in daumbo, large amount of heat energy produce the gainal, could the heat energy produce the gainal and then dava, a metal and theum, a alloy and theum, a meltium, ele, up a meltium pardon do, illa, meltium pardon, lapa in a random of the protea than a high melting point. And then the high melting point and pattern on the mopere, urugula nartum. Petan Urigula, Adona in the high melting point. Munamata Protea Navarina, it has an ability to remain in red hot condition for a long time without oxidation. Oxidation in Videa Magade, Korean Aram, red hot condition, Chutubadita was still Nilan the Kanala Kadu, Arkand, Nicrominand. So, nichrome is used as a heating coil. That's why nichrome is used as a heating coil. Heating coil is used as a heating coil. Why is it used as a heating coil? Heater, iron box, and soldering machines. If you heat to produce a heating coil, you can use a heating coil. Heating coil is used as a nichrome. Nichrome is an alloy of nickel, chromium, manganese, Iron. This is the alloy of nichrome. That is the nichrome. It has advantages. It has high resistivity, high melting point, and it can remain red hot condition for a long time without getting oxidized. Oxidized, that is the red hot condition. This is the nichrome. This is the nichrome. Heating coil. Heating effect of electricity. Next topic is safety fuse. It gives protection. Safety. What is safety fuse? It is a protective device used in circuit. Working with the heat effect of electricity. Current in the heat effect to be a circuit in a protective in a device in a number of safety fuse. No area safety fuse lay a two pradana put a bagam in the war in the fuse wire run. Either a two pradana put a bagam fuse wire. 
an alloy of tin and lead is used as a fuse wire fuse wire id ubeyikunna vastu eda an alloy of tin and lead appo tinum indeyum lead indeyum alloy eyanu fuse wire id ubeyikunna അത് ഫ്യൂസ് വയർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിനൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടാവും ഇറ്റ് ഹാസ് ആൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇറ്റ് ഹാസ് ലോ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ലോ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം പെട്ടെന്ന് ഉരുകണം പെട്ടെന്ന് മെൽട്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെ മെൽട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതിന് നല്ലൊരു ഫ്യൂസ് വയർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് എ ഡിവൈസ് നല്ലൊരു ഡിവൈസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക നല്ലൊരു ഉപകരണം അത്യാവശ്യം നല്ല പവറൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഉപകരണം അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന എത്രയാണ് ടു ആംബിയർ ആണ് അതിലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ട കറണ്ട് എത്ര ടു ആംബിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കൂ നോക്കിയേ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഫ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് ആണ് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ കാണുന്ന കുറച്ചും കൂടെ കട്ടി കൂടിയിട്ടുള്ള ഈ വര ഇതാണെന്ത് ഫ്യൂസ് വയർ ഫ്യൂസ് വയർ അപ്പോൾ ഇതൊരു ടു ആംബിയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മാക്സിമം നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ടു ആംബിയർ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്ത ഫ്യൂസ് വയറിൻ്റെ ആംബിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആംബിയർ ആണെന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ എന്താണ്ടാവുക ടു ആംബിയർ കറണ്ടിന് ഇതിലേക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ടു ആംബിയറിനേക്കാൾ മുകളിലുള്ള കറണ്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ്ടാവുക ഒന്നെങ്കിൽ ഈ ഉപകരണം എന്ത് ചെയ്യും കത്തിപ്പോകും അല്ലെങ്കിൽ ആര് മെൽട്ട് ചെയ്യണം ഫ്യൂസ് വയർ മെൽട്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ മോർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇതിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ഫ്യൂസ് വയർ എന്ത് ചെയ്യണം മെൽറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാൽ ഒരു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിലോ ആ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആംബിയറിനെ നല്ല സുഗമമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കടത്തി വിടും അപ്പോൾ ഈ ഉപകരണം എന്ത് ചെയ്യും പ്രവർത്തിക്കും എന്നർത്ഥം നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കും എന്നാൽ ഈ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവിന് പകരം അത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആംബിയർ കറണ്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിലോ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ഫ്യൂസ് വയറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താ ലോ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് അപ്പോൾ മൂപ്പര് മെൽറ്റ് ചെയ്യണം മെൽറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഡിവൈസ് എന്ത് ചെയ്തു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി അഥവാ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പെട്ടെന്ന് വലിയൊരു ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡിവൈസ് കത്തിപ്പോകും അടിച്ചു പോകാന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലോ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഉള്ള ടിൻ ആൻഡ് ലഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ഫ്യൂസ് വയറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക എന്നർത്ഥം ഇനി ഈ ഫ്യൂസ് വയറിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിലേക്ക് മോർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് വരുന്നത് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഘട്ടങ്ങളിലാണ് നമ്പർ വൺ ഒന്ന് ഓവർലോഡിങ് ഒന്നാമത്തത് എന്താണ് ഓവർലോഡിങ് എന്താണ് ഓവർലോഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർലോഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ സമയം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പവറുകൾ നല്ല പവറുകളുള്ള കുറേ ഉപകരണങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രവർത്തിക്കുക അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ ഉണ്ടാവുക ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് മോർ പവർ അതിന് കൂടുതൽ അതിലേക്ക് വരേണ്ട ടോട്ടൽ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പം അത് ആ സർക്യൂട്ടിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ സർക്യൂട്ടിന് താങ്ങാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ മോർ എമൗണ്ട് ടോട്ടൽ പവർ എന്തായിരിക്കും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് മോർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് വരണം അത് താങ്ങാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അല്ലേ അതാണ് ഓവർലോഡിങ് അപ്പം മോർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ഫ്യൂസ് വയറ് മെൽറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ആ കറണ്ട് ഇതിലേക്ക് എത്തൂല അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്തു ഈ ഡിവൈസിനെ അത് എന്ത് ചെയ്തു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ മോർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് വരുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണെന്ത് ഓവർലോഡിങ് രണ്ടാമത്തതാണെന്ത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് വട്ട് ഇസ് ഇൻ ബി ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ലൈൻസ് തമ്മിൽ മെയിൻ ലൈൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഫേസും ന്യൂട്രലും തമ്മിലാവാം അത് ടച്ച് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ടച്ച് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും മോർ എമൗണ്ട് ഓഫ്
അപ്പൊ അങ്ങനെയും വരാം എന്നർത്ഥം അപ്പൊ ഈ ഓവർ ലോഡിങ്ങും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടും ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഫ്യൂസ് വയർ മെൽട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊട്ടക്ട് ദി ഡിവൈസസ് അത് ആ ഡിവൈസിന് എന്ത് ചെയ്യും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും എന്നർത്ഥം അല്ലെ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഫ്യൂസ് വയർ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സീരീസിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സീരീസിൽ കണക്ട് ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താ ഇത് ഈ ഫ്യൂസ് വയറിന്റെ രണ്ട് എൻഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് ഡു നോട്ട് പ്രൊജക്ട് ഔട്ട് ഓഫ് ദി കാരിയർ ബേസ് ഈ കാരിയർ ബേസിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ തള്ളി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഷോക്ക് അടിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാരിയർ ബേസിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇതിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല തള്ളി നിൽക്കാൻ പാടില്ല മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫ്യൂസ് വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ആ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫ്യൂസ് വയർ എന്തായിരിക്കണം സ്യൂട്ടബിൾ ആംബിയറേജ് ഉള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആംബിയറേജ് ഉള്ള ഫ്യൂസ് വയർ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനിയോ ഇതിന്റെ എൻസ് എന്ത് ചെയ്യണം ദ എൻസ് ഓഫ് ദ ഫ്യൂസ് വയർ ഷുഡ് ബി കണക്റ്റഡ് പ്രോപ്പർലി കൃത്യമായിട്ട് നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ എൻഡുകൾ കണക്ട് ചെയ്യണം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് വൈൽ കണക്റ്റിംഗ് എ ഫ്യൂസ് വയർ ഒരു ഫ്യൂസ് വയർ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഡിവൈസ് യൂസ് ഇൻ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട്സ് വർക്കിംഗ് വിത്ത് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം എന്താണ് ഫ്യൂസ് വയർ ആണ് ഫ്യൂസ് വയർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തു എന്താണ് ആൻ അലോയ് ഓഫ് ടിൻ ആൻഡ് ലെഡ് ആണ് അങ്ങനെ അത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം ഇറ്റ് ആസ് ലോ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് അല്ലെ അങ്ങനെ ലോ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും മോർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് മെൽട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ അത് ഡിവൈസിന് എന്ത് ചെയ്യും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലാണ് മോർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് വരിക ഒന്ന് ഏതാണ് ഓവർ ലോഡിംഗ് ആണ് അടുത്ത എന്താണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആണ് ഇനിയോ ഒരു ഫ്യൂസ് വയർ നമ്മൾ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദ ഫ്യൂസ് ഫ്യൂസ് വയർ ഷുഡ് ബി കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യണം സീരീസിൽ കണക്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ കറക്റ്റ് ആംബിയറേജ് ഫ്യൂസ് വയർ ആണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ മൂന്നാമത്തതോ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർ എൻസ് എന്ത് ചെയ്യണം നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കണം പിന്നെ കാരിയർ ബേസിൽ നിന്ന് ഇത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ ഇത് ഹീറ്റിംഗ് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒറ്റൊരു ഡിവൈസ് ആണ് എന്ത് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിലെ അടുത്ത ടോപ്പിക് ആണ് എന്ത് ഇലക്ട്രിക് പവർ ഇലക്ട്രിക് പവറിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന അക്ഷരം പി ആണ് നമ്മൾ താഴെ ക്ലാസ്സുകളിലെ നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലൊക്കെ പവർ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പവർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആ വർക്ക് ബൈ ടൈം അല്ലേ യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ ചെയ്യുന്ന വർക്കിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക പവർ എന്ന് പറയാം എന്നാൽ ഇലക്ട്രിക് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി കൺസ്യൂംഡ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി കൺസ്യൂംഡ് ബൈ എൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്ലയൻസ് ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈം യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ ഒരു അപ്ലയൻസ് ഒരു ഡിവൈസ് എന്ത് ചെയ്യുക കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന എനർജിക്കാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ആസ് പി ഇസിക്കൽ ടു ഡബ്ല്യു ബൈ ടി അല്ലെ വർക്കിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന എന്താണ് ഡബ്ല്യു ദൻ ടൈം ഈസ് ഡിനോട്ട് ബൈ ടി ഇവിടുത്തെ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൈൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇസ് പാസിങ് ത്രൂ എ കണ്ടക്ടർ ഹീറ്റ് എനർജി ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഹീറ്റ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ വർക്ക് സോ വി ക്യാൻ റീ റൈറ്റ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ആസ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു
അങ്ങനെ ഓംസ്ലോ നമ്മൾ ഇതിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഐ വി ബൈ ആർ ഓൾ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ആർ സ്ക്വയറിംഗ് ദിസ് വി വിൽ ഗെറ്റ് വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ആർ ആർ ആൻഡ് സ്ക്വയർ ആർ ക്യാൻസൽ സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് അനദർ ഇക്വേഷൻ പി ജി ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ അപ്പൊ പവർ കാണാനുള്ള മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി പി ജി ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ നോക്കിയാ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആർക്ക സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തത് ഐ ഇനി അടുത്ത് ആർക്ക് കൊടുക്കുക ആർ ആർ എന്താണ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ ഓംസ്ലോ അല്ലെ നൗ വി ആർ ഗീങ് ദിസ് എസ് പി ജി ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ഐ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ആർ വി ബൈ ഐ ആറിന് പകരം ആരെ കൊടുത്തു വി ബൈ ഐ i and square are cancelled so we will get another equation p is equal to iv so we will get three equations to find the power electric power p is equal to i square r and p is equal to v square by r and p is equal to iv moon equations kitti idile ni what is the unit of the power okay work in the unit and the joule ടൈം ഇന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ സെക്കൻഡ് സോ ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പവർ ഈസ് ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ദിസ് ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് ഇസ് നോൺ ആസ് വാട്ട് സോ ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പവർ ഈസ് വാട്ട് പവറിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് വാട്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഡിവൈസിന്റെ പവർ ഈസ് ഗിവൺ ഒരു ഡിവൈസിന്റെ പവർ നമുക്ക് തന്നു ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വർക്കിംഗ് ടൈം ആൾസോ ഗിവൺ അതിന്റെ വർക്കിംഗ് ടൈമും തന്നു അപ്പോ ഒരു ഡിവൈസിന്റെ പവർ നമുക്കറിയാം അത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയവും അറിയാം എങ്കിൽ ആ സമയം കൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന എനർജി എനർജി കൺസ്യൂംഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് സീക്വൽ ടു പി ടി പവർ ഇൻ ടു ടൈം എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അല്ലെ ആ ടി സെക്കൻഡ് സമയം കൊണ്ട് അതിൽ നിന്നുണ്ടായ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എച്ച് സീക്വൽ ടു പി ടി എപ്പോ അതിന്റെ പവർ നമുക്കറിയണം അത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയവും അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഇടിയല്ലോ ഇനി നോക്കിയേ അപ്പൊ ഇതാണ് പവറിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് മറ്റൊരു ചെറിയൊരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് അതാണ് എന്ത് ആംബിയറേജ് എന്താണ് ആംബിയറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേട്ടൊരു വാക്കാണ് ആംബിയറേജ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി റേഷ്യോ ഓഫ് ദി പവർ ഓഫ് എ ഡിവൈസ് ടു ദ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈഡ് it is the ratio of the power of a device to the voltage applied aaru thammilulla power um voltage um thammilulla ratio okkana nammal endu nanu paraya amperage therefore amperage is equal to power power na unit endana watt so we can write wattage by voltage anda endallade it is the ratio of the power of a device to the voltage applied is known as the amperage angana namukku endu cheyan pattum amperage kaanan pattum appo idokke heating effect of electricity umayi bandhapatta karyangal aanu adilladana endu heating coil heating coil aayittu upayogikkunna vasthu endana le safety fuse fuse wire aayittu endu upayogikkunnu fuse wire engane aanu connect cheyandathu adhe pole overloading short circuit um vannu kaynal endakke sambhavikkum ഇനി അതേപോലെ ഉള്ളതാണ് എന്ത് ഇലക്ട്രിക് പവർ ആ പവർ കാണാനുള്ള മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് പവറിന്റെ യൂണിറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ആംബിയറേജ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഹീറ്റിംഗ് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സി സം മോർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓർ പ്രോബ്ലംസ് ക്യാൻ ആൻഡ് സോൾവ് ദാറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് ബൈ യൂസിംഗ് ദീസ് ഇക്വേഷൻസ് ഈ ഇക്വേഷനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോ ഏതൊക്കെയാണ് അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്നുള്ളത് എന്തിനെ തന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നോക്കിയതിന് ശേഷം ആ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം സോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നന്ന നന്നായിട്ട് ഉഷാറായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം പഠിക്കണം അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ത് ചെയ്യാം വി ക്യാൻ ടേക്ക് അനദർ ടോപ്പിക് ഓർ ദ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ലൈറ്റ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇപ്പോൾ നമ്മളെന്താ പഠിച്ചത് ഹീറ്റ് എഫക്റ്റ് ആണ് ദെൻ ദ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഓഫ് ദി ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഈസ് ലൈറ്റ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഓക്കെ സോ വി ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ ഓൺ ദി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് താങ്ക് യു